Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando e hoje eu quero trazer uma proposta diferente. Quero trazer pra vocês um top 3 filmes de terror pesado que eu não sei se vocês já assistiram, mas pra mim fez muita diferença e eu quero fazer essa indicação pra vocês. Mas antes de tudo, se inscreva aqui no canal Kinemando, é de graça e faz com que eu continue produzindo vídeos pra vocês cada vez mais. Se inscreva, não custa nada. Top 3 filmes de terror pesado. Eu quero trazer uma sequência de top 3 de terror, de terror aqui, porque eu sou uma amante de filmes de terror, adoro, vejo filmes de terror, assim, desde criança, porque é algo que sempre me atraiu muito. Não só na questão das histórias em si, do próprio terror, mas o desenvolvimento dos mistérios que sempre são bem trabalhados nas histórias de terror. E sempre fiquei sempre muito empolgada com as cenas mais trash possível. Primeiro, vou colocar aqui o top 3, mas esqueça uma ordem. O importante é que esses três filmes aqui são filmes que mexeram muito com o meu psicológico. E digo a vocês... Vou dar um extra, então são top 3 mais um filme extra, então vocês precisam ficar aqui até o final. Primeiro filme, que pra mim foi um dos filmes que mais mexeram comigo e eu confesso que eu não consegui ver o último filme. Albergue é um filme de terror que fala sobre um grupo de jovens mochileiros que vão viajar pra Europa e acabam encontrando um islandês e nesse ponto eles descobrem que pode haver um lugar um supra sumo pra eles poderem se divertir e realmente aproveitar o máximo possível da viagem deles. Só que, galera, quando vocês assistem o um albergue, o primeiro albergue, é uma parada que você realmente fica muito agoniada. Eu, como mulher, fiquei extremamente agoniada porque são cenas que mexem muito com a questão de tortura, sequestro, venda de pessoas. Alberg é um filme que, pra mim, foi um dos primeiros filmes de terror mais pesados que eu assisti. Quando eu assisti o primeiro filme, eu assisti o filme todo, mas em várias cenas eu não consegui assistir. E ainda mais, assisti os outros filmes. Eu assisti Alberg 1, 2. Eu acho que tem o 3, tá? E o 3 eu não consegui assistir. O 3... Eu fiquei assim, não tem como assistir isso, eu já sei do que vai acontecer, deixa quieto que o pesadelo já não aguento mais. O Alberg é um filme que pra mim é extremamente pesado, não sei se porque mexe com temas com sequestro de mulher e tortura, e mesmo eu gostando muito de filmes de terror, Alberg foi um filme muito pesado na minha opinião. Segundo filme extremamente pesado pra mim e que você não dá nada por ele, é um filme chamado Hereditário. Hereditário é um puro suspense que eu nem posso dizer muito pra vocês porque o final é um plot twist extraordinário e você precisa estar bem apegado às dicas e às paradas que vão surgindo no filme que faz com que você compreenda o final da história. Hereditário é um filme que mexe muito com a questão intensa, com muitos detalhes que te enganam em vários caminhos que vocês vão interpretando a história, mas hereditário é uma parada que realmente mexe com o seu psicológico, porque mesmo sendo uma loucura extraordinária no final, você acredita em cada coisa que é retratado e você entra dentro desse mundo maluco. Hereditário ele tem um desenvolvimento que parece ser lento, mas todos os detalhes são cruciais para que você consiga interpretar o final do filme Hereditário. Tem uma cena no filme Hereditário que é quando a menina tá no carro com o irmão. Eu realmente fiquei impactada de uma maneira extremamente negativa. Então é um filme muito pesado e às vezes um filme para ser pesado não precisa ter sangue do início até o final, e sim pequenas partes pontuais que faz com que você fica pelo amor do Pai do Senhor <risos> e realmente hereditário tem toda essa pegada extremamente intensa e claro, por culpa positiva da interpretação ser extremamente maravilhosa pela atriz principal que realmente deixa tudo ainda mais extraordinário pelas suas expressões faciais serem bem intensas também top 3 então hein galera terceiro filme aqui pra vocês que foi um dos filmes pesados que eu assisti porque é um outro ponto filmes de terror que mexe com mulheres e crianças são extremamente complicados e no filme Entidade e ou Sinister, se vocês quiserem saber o nome original do filme Entidade é Sinister, galera, realmente bem sinistro esse filme, mexe mais pro lado sobrenatural nesse filme, não consegue assistir algumas cenas, basicamente é isso, mexe com o terror envolvendo crianças, envolvendo casa, coisas e pessoas, pode parecer um pouco redundante, 
Mas eu não quero trazer spoilers aqui pra vocês, mas sim estimular vocês a assistirem esses filmes de terror pesado se vocês estão procurando conteúdos assim. Sinister ou a entidade é realmente o ponto principal, é sobre uma grande entidade extremamente forte e que com capacidade de mexer com a vida das pessoas dessa maneira. É um filme absurdamente pesado, muito sangue, muita morte, muita tortura, então é um filme que mexe um pouco com as suas vibrações negativas, sabe? <risos> Galera, Entidade, pra mim, é um dos filmes mais intensos e pesados, e eu também, parecido com o Berg, também não consegui assistir todos os filmes. Se eu não me engano, são três filmes de Entidade, eu só assisti o um, porque eu fiquei assim, já entendi a proposta, eu sei que isso vai se repetir nos outros filmes, e eu não quero mais ver essas paradas que vão me fazer mal, sabe? Não é questão de só de pesadelo, mas as vibrações negativas são muito grandes. <risos> mas Entidade é um filme extremamente pesado e o monstro maior nesse filme tem um desenvolvimento de uma construção terror absurdamente bom. Se vocês gostam de filmes de terror pesados, Entidade é uma boa aposta. Galera, se vocês assistiram até aqui, fico muito feliz porque vocês estão gostando aqui do conteúdo. Então, rapidinho, só lembrando, se inscreva aqui no canal para que a gente possa continuar e ver qual é a indicação extra de filmes de terror pesados aqui pra vocês. Se inscreva aqui no canal, eu dou uns 3 segundinhos, ó. Um, dois... 3, aperta o botão de inscreva-se, é de graça e continua aqui no vídeo. Galera, indicação extra aqui pra vocês é o filme Exorcista. Sim, é um filme antigo, mas na minha opinião eu considero esse como um globo de ouro pra mim. É os ovos de ouro na relação filmes de terror pesado. Posso assistir esse filme em qualquer época da minha vida. Eu assisti esse filme quando eu era criança, assisti esse filme na adolescência, já assisti esse filme adulta. Vou assistir esse filme já velho, porque não falta muito. É realmente o um, 1, tá? Porque depois os outros é só ladeira abaixo, são todos ruins. Mas Exorcista também tem o envolvimento de toda a atmosfera que existe por trás de toda a produção do filme. Eu venho de uma época que quando eu assistia filmes de terror em VHS, eu conseguia ver as partes extras e eu procurava também saber sobre as curiosidades do filme. E o que mais deixava a atmosfera de Exorcista ainda mais intenso e aterrorizante era o suspense e os terrores que existiam também por trás das câmeras não só no que a gente assistia, mas o que existia por trás, o que, que significa isso? Houve mortes também por trás e a gente não sabe se existe relação por conta de, do que eles mexeram ali, sobre a história que eles retrataram. Exorcista é um filme que pra mim é tão bem feito que faz quase você levar a história para uma realidade. O que, que significa isso? Quando você consegue convencer uma pessoa do que você está assistindo, por mais absurdo e fantástico que possa ser essa fantasia, você conseguir entrar dentro desse mundo e com verbas, sabe? Você assistir um filme de terror com uma renda que não é algo que você vê com grandes efeitos especiais. É um filme de terror que o foco mesmo é a história, a atuação e os atores. Tudo isso faz com que a história realmente tenha um crescimento do terror e que isso é extremamente necessário para que você entre dentro da história. Se permitir entrar dentro de uma história é extremamente importante porque você faz com que a pessoa que está assistindo o filme se convença com cada coisa que ocorre ali. Exorcista tem vários pontos extremamente maravilhosos Fotografia extremamente linda Duas cenas clássicas que pra mim São os pontos mais altos do filme Exorcista é a cena do próprio Padre indo pra casa Da menina que está possuída Pra poder fazer o processo Do exorcismo e aquela cena Dele com o um chapeuzinho, com a roupinha Preta de frente pra casa Com toda aquela neblina por trás é realmente Extraordinário e eu só de falar Já estou extremamente arrepiada de verdade É um dos filmes que eu posso assistir Em qualquer época da minha vida e eu vou ter medo. Não medo do que tá acontecendo, mas você sente o medo do que tá sendo passado na história. É realmente absurdamente bem feito. Um filme de terror que não precisou de grandes efeitos especiais para te transmitir o medo. E é isso que eu acho que a gente precisa aprender as produções de filme de terror, que a parada não é só a questão da verba, e sim da criatividade e do prazer e do bom gosto de produzir boas histórias. Outra cena extremamente impactante do filme Exorcista é a própria menina na cama, amarrada, e que ela começa a girar a cabeça e cuspir e vomitar. Eu sei que já teve muitos memes a respeito dessa cena, mas se você só viu os memes e não assistiu a cena original, se você é o milênio pós aí, sabe, 2000, não é da época dos anos 80, dos anos 90, 
Galera, entenda, se vocês forem assistir, se preparem que vocês vão ver uma das cenas mais amedrontadoras que vocês já viram na sua vida. Essa cena já virou muito meme, mas a cena dessa menina realmente possuída ali pelo demônio é absurdamente aterrorizante, como eu já falei pra vocês, e vale a sua atenção.